പ്രത്യേക ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ ചിങ്ങനോൻ മദ്രാസനത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠ ഇടയനും യു കെ യൂറോപ്പ് ആഫ്രിക്ക മദ്രാസനത്തിൻ്റെ അതിപനും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഗുരുനാഥൻ കൂടിയായിരിക്കുന്ന അഭിവന്ദ്യ ഡോക്ടർ മാത്യൂസ് മാർത്തി മോത്യോസ് തിരുമേനി പരുമല സെമിനാരിയുടെ മാനേജർ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം സി കുറിയാക്കോസ് അച്ഛൻ അന്നിയ കോറപ്പിസ്കോപ്പ അച്ഛന്മാരുൾപ്പെടെയുള്ള അന്നിയ റമ്പാച്ഛൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആദരണീയരായ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ കർത്താവിൽ പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ വാത്സല്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏറെ അനുഗ്രഹീതവും അതോടൊപ്പം തന്നെ അർത്ഥസമ്പുഷ്ടമായ സന്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ശുശ്രൂഷയിലേക്കാണ് നാം പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷാകര പദ്ധതി ആ ശ്രേഷ്ഠമായ രക്ഷാകര പദ്ധതിയുടെ അനുഭവങ്ങൾ അർത്ഥവത്തായ ഒരു ശുശ്രൂഷയിലൂടെ വരച്ചു കാണിക്കുന്ന അതിശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ശുശ്രൂഷയിലുമാണ് നാം ഇപ്പോൾ സംബന്ധിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് സഹാപെരുന്നാളിന് മുമ്പ് ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടെ അത്താഴത്തിനിരിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കാലുകൾ കഴുകി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ദാസരൂപം എടുത്തതിൻ്റെ തൻ്റെ രക്ഷാകര പദ്ധതിയുടെ അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിൻ്റെ സൂചനകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ഈ ശുശ്രൂഷ യേശുദംബരാൻ നിർവഹിക്കുക ശുദ്ധനായ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഷിന്മാരുടെ കാലുകൾ കഴുകിയ ഈ സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലാണ് ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എങ്കിലും പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും അധ്യായങ്ങൾ കൂടെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ യേശുദം വരാൻ നിർവഹിച്ച ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ കൂടുതൽ അർത്ഥത്തിലേക്കും വ്യാപ്തിയിലേക്കും നമുക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും പതിനൊന്നാം അധ്യായം നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവിടെ യേശുദം വരാൻ ബധാന്യയിലെ മാർത്തയുടെയും മറിയുടെയും സഹോദരനായ ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ച തനിക്ക് മരണത്തിന്മേലും അധികാരമുണ്ട് എന്നുള്ള വലിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തുകയാണ് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ബധാനിയിൽ വെച്ച് തന്നെ മറിയ കടന്നു വന്ന കർത്താവിൻ്റെ കാലുകളിൽ സുഗന്ധം പൂശി അത് കണ്ട് വിമർശിക്കുന്ന യൂതയോട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് അവളെൻ്റെ ശവസംസ്കാരത്തിന് മുന്നോടിയായി ഈ പ്രക്രിയ ചെയ്തുവെന്ന പിന്നീട് പതിമൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു പെസഹാ പെരുന്നാളിന് മുമ്പേ താൻ ഈ ലോകം വിട്ട് പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോകുവാനുള്ള നാഴിക വന്നു എന്ന് യേശു അറിഞ്ഞിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് യേശുദംബരാൻ ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് പിന്നീടുള്ള യേശുദംബരാൻ്റെ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ ശുശ്രൂഷ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷാകരമായ പദ്ധതിയുടെ എല്ലാ വെളിപ്പെടുത്തലുകളും ഈ ശുശ്രൂഷയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് കഴിയും ഹിസ് ഡിവൈൻ ഓറിജിൻ ആൻഡ് മിഷൻ his profound humiliation his work for salvation his glorious resurrection and exaltation edarthathil oru kadugalinde pachathalamana ivide regapaduthirikkunna engilum 
നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചും അടക്കത്തെക്കുറിച്ചും പുനരുദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ സൂചനകൾ നൽകുന്ന തരത്തിൽ അടയാളത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരുടെ കാല് കഴുകുന്ന ഭാഗം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അല്പം കൂടെ ലളിതമായും ആഴമായും പരിശോധിച്ചാൽ യേശുക്രിസ്തു തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ താൻ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ പോകുന്ന രക്ഷാകര പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല ബോധ്യത്തിലാണ് തൻ്റെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത് എന്ന് ഈ വേദം ഭാഗം കൊണ്ടുമൊക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും യോഗന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് താൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നുവെന്നും യേശു അറിഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹി ന്യൂ ഹിസ് ഡിവൈൻ ഒറിജിൻ ആൻഡ് മിഷൻ താൻ ആരിൽ നിന്നാണ് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് എവിടേക്കാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് തൻ്റെ ഡിവൈൻ ഒറിജിനെ കുറിച്ചും മിഷനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ യേശുവിന് നല്ല ബോധ്യമുണ്ടായത് അതോടൊപ്പം തന്നെ യോഗനാൻ സുശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് പത്രോസിനോട് പറയുന്നുണ്ട് നിന്നെ കഴുകാ ഞാൻ നിനക്ക് എന്നോടുകൂടെ പങ്കില്ല ഈ ഭാഗം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേകമായ ഒരു ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ കഴുകപ്പെടാൻ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു ഏറ്റെടുക്കുന്ന നിയോഗത്തിൽ പങ്കുകാരനായി തീരുന്നില്ല എങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ പങ്കില്ല എന്നുള്ള നല്ല ഒരനുഭവത്തിലേക്ക് ക്രിസ്തു ഈ വേദഭാഗത്തിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുക വിശുദ്ധനായ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ പതിമൂന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തം തന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ തൻ്റെ രക്ഷാകര പദ്ധതിയിലൂടെ നിയോഗങ്ങൾ നിവർത്തീകരിച്ച് അതുമൂലം താൻ ദാസരൂപം എടുത്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് ശിഷ്യ സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയും ദാസരൂപം എടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ശിഷ്യന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ശിഷ്യഗണത്തിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുന്നവർ ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വത്തെക്കുറിച്ച് കൂടെ യേശുദംബരാൻ പഠിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രൂപാന്തരത്തിൻ്റെ സഹിത്വത്തിലേക്ക് ഈ ലോകത്തെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുവാനുൾ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരാണ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ എന്നുള്ള വലിയ നിയോഗത്തിലേക്ക് ശിഷ്യന്മാരുടെ ചിന്തയെക്കൂടെ കൊണ്ടു ചെന്ന് എത്തിച്ചിട്ടാണ് ഈ ശുശ്രൂഷ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം അവസാനിക്കുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ തൻ്റെ അസ്തിത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അവബോധത്തെക്കുറിച്ചും തൻ്റെ നിയോഗത്തിൻ്റെ നിവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി അതിയായിട്ടുള്ള അഭിവാഞ്ചയെക്കുറിച്ചും അതുമൂലം സൃഷ്ടിക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട രൂപാന്തരത്തിൻ്റെ സഹിത്വത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെയാണ് ക്രിസ്തു മഹത്തരമായ ഈ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് തൻ്റെ അസ്തിത്വം എന്താണ് താൻ ആരിൽ നിന്നാണ് പുറപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നത് ആരിലേക്കാണ് തിരികെ ചെല്ലേണ്ടത് തൻ്റെ നിയോഗം എന്താണ് പാപത്തിൽ വീണുപോയ മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയെ കഴുകി പാപത്തിൻ്റെ അധിനിവേശത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധിയുടെ വെണ്മയിലേക്ക് തുടച്ച് വെടിപ്പുള്ളവരാക്കി തീർക്കുക എന്നുള്ള നിയോഗം ആ നിയോഗത്തിൽ പങ്കാളിയാകുന്നവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട വലിയ വെല്ലുവിളിയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം അവനിൽ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തു ഈ ശുശ്രൂഷ സമാപിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ എന്നേക്കാൾ അറിവിലും പാണ്ഡിത്യത്തിലും ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ഈ വേദഭാഗത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നല്ല അറിവുള്ള ഗുരുക്കന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പുതിയതായ ഒരാശയത്തെക്കുറിച്ചോ ചിന്തയെക്കുറിച്ചോ പഠിപ്പിക്കുവാനല്ല എൻ്റെ ശ്രമം മറിച്ച് ക്രിസ്തു എന്താണ് ഈ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്ന ആശയം എന്നുള്ളത് വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിരമിച്ചു കൊള്ളാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാം വായിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ദൈവം തൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു ഇമേജ് 
അൺലൈക്കിനസ് എന്ന പദം അത് പൗരസ്ത്യ വേദശാസ്ത്രകാരന്മാർ ഇത്രയധികം വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പദം വേറെയുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്താണ് ദൈവം തന്നെ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനുഷ്യനുള്ളതുപോലെ ദൈവത്തിന് ഒരു രൂപ സാദൃശ്യമുണ്ടോ മിസായിലെ വിശുദ്ധനായ ഗ്രിഗോറിയോസ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടാവ് നന്മയുടെ നിറവാണ് അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നന്മയുടെ നിറവായി മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് നന്മയുടെ നിറവായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കേന്ദ്രമെന്ന് പറയുന്നതും ദൈവം തമ്പുരാൻ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ ആദ്യ മനുഷ്യന് സംഭവിച്ചത് വേദപുസ്തകം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തെ അകറ്റി നിർത്തി പാപത്തിന് ഇരുളിലേക്ക് വീണു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പിതാക്കന്മാർ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആദ്യ മനുഷ്യർ ദേ ഡിഡിൻ ഡിസ്മിസ് ഗോഡ് ഫ്രം ദയർ ലൈഫ് ബട്ട് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഗോഡ് ഫ്രം ദയർ ലൈഫ് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തെ മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യ മനുഷ്യന് സമ്മാനിക്കപ്പെട്ട തേജസ് ആദ്യ മനുഷ്യന് ദൈവം കൊടുത്ത വെണ്മ അത് വൈകൃതമാക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് വേദശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ വേദപുസ്തക ചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നീട് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോഴും എന്തിന് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ താൻ ആരിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയോ ആ സൃഷ്ടാവിനെ പുൽകുവാനുള്ള സൃഷ്ടിയുടെ അദമ്യമായ ആഗ്രഹമാണ് ചരിത്രത്തിൽ മുഴുവനും നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരു വശത്ത് സൃഷ്ടാവായ ദൈവം തന്നിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയ സൃഷ്ടിയെ തന്നിലെ കടുപ്പിക്കുവാനായി ശ്രമിക്കുന്നു മറുവശത്ത് സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യൻ ആരിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയോ ആ സൃഷ്ടാവിലേക്ക് വന്നെടുക്കുവാനായി അദമ്യമായി ആഗ്രഹിക്കുക ഇതിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് പഴയ നിയമത്തിലൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് തന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന സൃഷ്ടിയെ നോക്കി വിലപിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വിലാപമാണ് പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആകാശമെ കേൾക്ക ഭൂമിയെ ചെവി തരിക കാള തൻ്റെ ഉടയവനെയും കഴുത തൻ്റെ യജമാനൻ്റെ പുൽത്തൊട്ടിയെ മറിയുന്നു എൻ്റെ ജനം അറിയുന്നില്ല ഇസ്രായേലോ അത് ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എനമിയ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു എൻ്റെ ജനം രണ്ട് ദോഷം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവർ ജീവൻ്റെ ജലമായ ഉറവയായി എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് വെള്ളമില്ലാത്ത പൊട്ടക്കിണറുകളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒശയ പ്രവാചകൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേൽ ബാലനായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവനെ സ്നേഹിച്ചു ഞാൻ അവനെ മിശ്രയമിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ അവരെ വിളിക്കും തോറും അവരെന്നെ വിട്ടകന്നു പോകുകയാണ് തന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന സൃഷ്ടിയെ നോക്കിയുള്ള യഹോമയുടെ വിലാപം പ്രവാചകന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക മറുവശത്ത് യഹോവയുടെ നിയമം ലഭിച്ച യഹൂദ ജനതയും എല്ലാം ചന്തമായി മന്ത്രങ്ങൾ ഒരു വിട്ട് നേടിയെടുത്തിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന അവകാശപ്പെടുന്ന ഭാരതീയ ഋഷി സമൂഹവും എല്ലാം ചിന്തയ്ക്കും യുക്തിക്കും വിധേയമാക്കിയിരുന്ന യവന ചിന്താ സമൂഹവും എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് വെളിച്ചത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ അദമ്യമായ കത്തിരിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറിനോടടുത്ത് ജീവിച്ച നീതിമാനായ യോബിൻ്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധേയമാണ് യോബ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ വെളിച്ചത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു ദാവീദ് ഇസ്രായേൽ കണ്ട മഹാനായ രാജാവ് ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവമേ നിന്റെ മുഖപ്രകാശം ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഉദിപ്പിക്കണമേ ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടേണ്ടതിന് തിരുമുഖം ഞങ്ങളുടെ മേൽ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ ശ്രീയ പ്രവാചകൻ മുതലുള്ള പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇത് കുടെ കൂടെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ശ്രീയ പ്രവാചകൻ പറയുന്നുണ്ട് അന്ത തമസുള്ള ദേശത്ത് പാർത്തവരുടെ മേൽ യഹോവയുടെ തേജസ് ഉദിക്കുന്ന ദിവസം വരും നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്റെ മേൽ പ്രകാശിക്കും അവൻ്റെ തേജസ് നിന്റെ മേൽ പ്രത്യക്ഷമാകുമെന്നൊക്കെ ശ്രീയ പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് 
മലാഖി പ്രവാചകൻ പറയുന്നു നീതി സൂര്യൻ രോഗോപശാന്തിയോടെ പുതിക്കുന്ന കാലം വരും ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഭാരതത്തിലെ ഋഗ്വേദവും ഉപനിഷത്തുകളും ഒക്കെ രൂപപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഋഗ്വേദം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ജനിക്കുവാനിരിക്കുന്നവൻ വരുവാനിരിക്കുന്ന ഉഷസിനെ ദർശിക്കും വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരാശയമാണല്ലോ ഉപനിഷത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അസതോമ സദ്ഗമയ തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പാപത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധിയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നയിക്കണമേ ഇത് ലോകത്തിൻ്റെ ആവശ്യമായിരുന്നു മാനവരാശിയുടെ മുറവിളിയായിരുന്നു പക്ഷേ ആർക്കാണ് മനുഷ്യനെ പാപത്തിൽ നിന്ന് വെടിവിച്ച് മോക്ഷത്തിലേക്ക് ഇരുളിൽ നിന്ന് പ്രകാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ ആർക്കാണ് കഴിഞ്ഞത് ലോകചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഉരുക്കുകൊണ്ട് ഉലകം ചമച്ചരച്ച നിരവധി യുഗപ്രാഭവന്മാരായിട്ടുള്ളവർ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് നിരവധി ദാർശനികന്മാരും ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരും ഗുരുക്കന്മാരും അവതാരങ്ങളും ഒക്കെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുക പക്ഷേ മനുഷ്യനെ ഇരുളിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിൻ്റെ മകനും മകളും ആക്കുവാൻ പാപത്തിൻ്റെ അധിനിവേശത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധിയുടെ വെണ്മയിലേക്ക് വഴി നടത്തുവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ മാത്രമേ അത് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയൂ വേദപുസ്തകം അസന്നിഗ്ധമായി പറയുന്നു നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമമല്ലാതെ മറ്റൊരു നാമവുമില്ല യേശു തമ്പരാൻ എന്താണ് ചെയ്തത് യേശുവിൻ്റെ അസ്തത്വത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം നൽകുന്ന അവബോധത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും വിശദമായി പറയുന്നത് ഇത് അറിവില്ലാത്ത കാര്യമല്ല യേശു എന്താണ് ചെയ്തത് ക്രൂശിനെ ധ്യാനിക്കുന്ന അതിശ്രേഷ്ഠമായ ദിനങ്ങളിലൂടെയാണല്ലോ നാം കടന്നു പോകുന്നത് ഒരു വലിയ രാജ്യത്തിൻ്റെ ദർശനം നൽകിയ യേശു തമ്പരാൻ ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായ ഒരു നിയോജക മണ്ഡലം പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു നേതാവായിരുന്നു രാജാക്കന്മാർ ഭരണാധികാരികൾ പ്രജകളെ നിഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രജകൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ തന്നെ ബലിയായി കൊടുത്ത യേശു എന്ന് പറയുന്ന ഈ രാജാവിന് കിരീടമോ ചെങ്കോലോ സായുധ സംരക്ഷകരോ പരിചാരക വൃന്ദമോ ഒന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല സുവിശേഷം പഠിപ്പിക്കുന്നു കടമെടുത്ത പുൽക്കൂട്ടിൽ ആരംഭിച്ച നമ്മുടെ രക്ഷകന്റെ ഭൗമിക ജീവിതം അവസാനിച്ചത് കടമെടുത്ത കല്ലറയിലാണ് ജനിച്ചു വീഴുമ്പോൾ തന്നെ പരിഹസിക്കപ്പെടേണ്ടി വരികയാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന അനുഭവം നാട് മുഴുവൻ നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ചുറ്റുപാടുമുള്ളവർ പറഞ്ഞു അവനെ ബുദ്ധിഭ്രമം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു നീതിക്ക് വേണ്ടും സത്യത്തിന് വേണ്ടിയും ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടിയും നിലകൊണ്ടതുകൊണ്ട് യഹുദന്മാർ യേശുവിനെ പിടിച്ച് ക്രൂശിക്കുക റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമമനുസരിച്ച് ഒരുവനെ ക്രൂശിക്കുവാനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ കുതിരകളുടെയും ഒട്ടകങ്ങളുടെയും തോൽവാറുകൾ പിന്നി ഉണ്ടാക്കിയ ചാട്ടവാർ കൊണ്ട് അവനെ അടിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് പ്രമാണം ഇങ്ങനെ യേശുവിനെ ചാട്ടവാറുകൾ കൊണ്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ആ ചാട്ടവാറിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഇരുമ്പുണ്ടകളും ചൂണ്ടകളും കൊളുത്തിയിരിക്കും ഇരുമ്പുണ്ടകൾ കൊണ്ടുള്ള ചാട്ടവാർ അടിയേറ്റ് യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് സുവിശേഷകം പറയുകയാണ് അവൻ്റെ ശരീരം കന്നുകാലികൾ ഒഴുതുമറിച്ചിട്ട കണ്ടം പോലെയായി അതിൽ കൊളുത്തിയിരുന്ന ചൂണ്ടകൾ കൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ ശരീരം കീറി മുറിക്കപ്പെടുന്നത് കണ്ട് സുവിശേഷകന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ ശരീരം ഉഴവുചാൽ പോലെ കീറി മുറിക്കപ്പെട്ടു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യേശു ഈ പീഡനങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നത് വലിയൊരു മരക്കുരിശെടുത്ത് യേശുവിൻ്റെ ചുമരിലേക്ക് വെച്ച് കാൽവറിയിലേക്ക് യേശുവിനെ കൊണ്ടുപോകുകയാണ് ഒരു കിരീടമെടുത്ത് മുൾക്കിരീടമെടുത്ത് യേശുവിൻ്റെ ശിരസിലേക്ക് വെച്ച കോൽ കൊണ്ട് തലയിൽ ആഞ്ഞടിക്കുകയാണ് രക്തം വാർന്നൊലിക്കുന്ന അതിദാരുണമായ അതിവേദനാജനകമായ അനുഭവത്തിലൂടെ ക്രിസ്തു കടന്നു പോകുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു 
ഒന്ന് ശബ്ദിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒന്ന് ശബ്ദിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ക്രൂസിൽ കിടന്നു പോലും യേശു ഒന്ന് ശബ്ദിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ യേശുവിന് വേണ്ടി പടപരുതുവാൻ സ്വർഗീയ ഗണം മുഴുവനും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമായിരുന്നു മിഖായലും ഗബ്രിയേലും ശ്രോപ്പയന്മാരും അഗ്നിമയന്മാരും ഒക്കെ നമ്മുടെ രക്ഷകന് വേണ്ടി പടപരുതുവാൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമായിരുന്നു പക്ഷേ യേശു ശബ്ദിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശുവിനെ കുരിശിനോട് ചേർത്ത് നിർത്തിയത് കേവലം മൂന്ന് കാര്യരുമ്പാണികൾ മാത്രമായിരുന്നില്ല പാപത്തിൽ വീണുപോയ മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയെ മുഴുവനും തന്നോട് ചേർത്ത് നിർത്തുവാനുള്ള അദമ്യമായ ആഗ്രഹമാണ് കുരിശിനോട് ചേർത്ത് നിൽക്കുവാൻ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലിരിക്കെ പൊലൂസ്ലിഹ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവ രൂപത്തിലിരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ച വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി കുരിശിലെ മരണത്തോളം അനുസരണമുള്ളവനായി തിരിയ കാൽവറിയുടെ കൽത്തളത്തിലേക്ക് നോക്ക് അവിടെ അടിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉടമ മരിക്കുക അവിടെ പാപിക്ക് വേണ്ടി പരമപരിശുദ്ധനായ ക്രിസ്തു മരിക്കുക ചാന്തോക്യോപനിഷത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു മറുപടി ഒരു ശ്ലോകമായിട്ട് ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് ജ്ഞാനനിഷ്ഠയെ വിരക്തേവ ധർമ്മജ്ഞയെ വിജതേന്ദ്രിയ വിനദേവോപി ആകേന മോക്ഷം ലഭദേവിതെ ഒരുവൻ ജ്ഞാനിയായിരുന്നാലും ഈ ലോകത്തോട് വിരക്തി ഉള്ളവനായിരുന്നാലും ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവനായാലും ഇന്ദ്രിയ ജയമുള്ളവനായാലും ഒരു യാഗത്തിലൂടെ അല്ലാതെ മനുഷ്യന് രക്ഷ ലഭിക്കുകയില്ല മനുഷ്യരാശിയുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കാൽവരിയുടെ കൽത്തളത്തിൽ യേശു തൻ്റെ ജീവനെ പകുത്തു നൽകിയ ഇത് നൽകിയത് ഈ നിയോഗം കർത്താവ് പൂർത്തീകരിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പാപത്തിൽ വീണുപോയ മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയെ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ മക്കളായി തീർക്കുവാൻ ആദ്യ മനുഷ്യനാൽ വൈകൃതമാക്കപ്പെട്ട അതേ സാദൃശ്യത്തിലേക്കും അതേ സ്വരൂപത്തിലേക്കും അവനെ കൈപിടിച്ചുയർത്തി തേജസിൻ്റെ മകനും മകളുമാക്കി തീർക്കുവാനായിട്ടാണ് ക്രിസ്തു കാൽവറിയിൽ മരിച്ചത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ മരണത്തിൻ്റെ ഈ രക്ഷാകര പദ്ധതിയുടെ സൂചനകളാണ് ഈ വേദഭാഗങ്ങളിൽ യേശുദമ്പുരാൻ്റെ കാൽകഴുകലിലെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലും കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുന്നത് അവൻ തന്നെ മഹത്വത്തിൻ്റെ വസ്ത്രം ഊരി വെച്ചിട്ട് ദാസവേഷമെടുത്ത് അണിയുന്നതിൻ്റെ പ്രതീകമായി അരയിൽ തൂവാല ചുറ്റിയിട്ട് ശിഷ്യന്മാരുടെ കാലുകൾ കഴുകിയ പാപത്തിൽ അടിമപ്പെട്ടു പോയ മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയുടെ പാപത്തെ കഴുകി വിശുദ്ധിയുടെ വെണ്മ കൊണ്ട് തുടച്ചെടുക്കുന്ന അതിശ്രേഷ്ഠമായ രംഗമാണ് യോഹന്നാനി ശുശ്രൂഷയിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല യേശുദമ്പുര ശ്രീമോൻ പത്രോസിനോട് പറയുകയാണ് ഈ കഴികളിൽ നീ പങ്കുകാരനാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്നോടുകൂടെ പങ്കില്ല ഈ കഴുകലിന് നീ സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ നിയോഗങ്ങളുടെ നിവൃത്തിയിൽ നീ പങ്കാളിയായി തീരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ രക്ഷാകര പദ്ധതിക്ക് പുറത്താണ് നീ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഈ കഴുകലിൽ പങ്കുകാരാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒടുവിൽ യശുദംബുരാൻ തന്നെ പറയുകയാണ് ഈ കഴുകലും ഈ വിശുദ്ധീകരണവും പുതിയ സൃഷ്ടിക്ക് ചില നിയോഗങ്ങൾ നൽകുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ആദ്യ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം അന്യമാക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ കാൽവറിയിലെ യാഗത്തിലൂടെ പുതിയ സൃഷ്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ക്രിസ്തു പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടുകയാണ് വിശുദ്ധ മാമോദീസ ശുശ്രൂഷയുടെയൊക്കെ അർത്ഥം നമുക്കറിയാം ലസിലേഖനം അല്ല ഫിലിപ്പി ലേഖന രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് സ്നാനത്തിൽ കൂടെ നാം ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് പുനരുദ്ധാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നാം പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ് സ്നാനം എന്ന് പറയുന്ന കൂതാശ നാം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് പുനരുദ്ധാനം ചെയ്ത ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാക്കി തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നാം സ്വീകരിക്കുന്ന കൂതാശയാണല്ലോ വിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നാം അർത്ഥമാക്കേണ്ടത് കുർബാന കൈക്കൊള്ളുമ്പോഴെല്ലാം നാം എല്ലാവരും കുർബാനയായിത്തീരുവാൻ ഇടയായിത്തീരണം 
കുർബാന കൈക്കൊള്ളുന്നവരെല്ലാം കുർബാനയായി തീരുവാൻ കഴിയണം ഓരോ പ്രാവശ്യവും വിശുദ്ധ കുർബാനയ നാം കൈക്കൊള്ളുമ്പോഴും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തലയോളം വളരുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് നാം മാറ്റപ്പെടണം എത്രയെത്ര കുർബാനകൾ നാം ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എത്രയെത്ര കഴുകപ്പെടലിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾ നാം പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി തീരുവാൻ നമുക്കിതുവരെ സദ്യമായി തീർന്നിട്ടുണ്ടോ വി ആർ കോൾഡ് ടു ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ടു മെയ്ക്ക് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് നാം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് ഒരു പുതിയ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ള ബോധം നാം മറന്നു പോകരുത് അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചത് നിങ്ങൾ ഇനി ദാസന്മാരല്ല എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളാണ് കാരണം ഒരേ ജീവൻ്റെ പങ്കാളികളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ കർത്താവ് മനുഷ്യരൂപം എടുത്ത് ദാസരൂപം എടുത്ത് എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കാര്യങ്ങൾ കഴിയത് യേശു ദമ്പരാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ ലോകത്തിനു വേണ്ടി എൻ്റെ ജീവനെ പങ്കിട്ട് നൽകിയതുപോലെ നിങ്ങളും ഓരോ ക്രിസ്തുവായി തീരുമ്പോഴാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളായി തീരുന്നത് നീ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മരിക്കാം നീ വളരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെറുതാകാം നീ വലുതാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെറുതാകാം ഇതാണ് പുരുഷൻ്റെ സന്ദേശം പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ അനുഗ്രഹിതമായ ശുശ്രൂഷയിൽ നാം സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം ലാഭം കൊണ്ട് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നഷ്ടം കൊണ്ട് ലാഭമുണ്ടാക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിൻ്റെ രൂപാന്തരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മെ ക്ഷണിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ശുശ്രൂഷ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിൻസിങ് ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ചലഞ്ചിങ് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കട്ടെ ക്രിസ്തുവിൽ പുതിയ മനുഷ്യരായി ജന്മമെടുത്ത് നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ലോകത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ മക്കളായി തീരുവാൻ ഈ അനുഗ്രഹിത ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ഈ കഴുകപ്പെടലിലൂടെ നമുക്ക് സാധ്യമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ഭക്തന്മാരെ അല്ല ദൈവത്തിനാവശ്യം മനുഷ്യത്വമുള്ള നല്ല മനുഷ്യരെയാണ് ഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിച്ചവർ മരിക്കണം മനുഷ്യത്വമുള്ള മനുഷ്യർ ജനിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ആയിരിക്കണം ഓരോ കഷ്ടാനുഭവ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നാം നടത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ ആത്മീയതയുടെ ശുദ്ധഭാവങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമെല്ലാം ചൈതന്യമുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ചൈതന്യമുള്ള സുഗന്ധമുള്ള ക്രിസ്തുവിൽ പൂത്തുലയുന്ന ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയെ സമ്മാനിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് വളരുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലൻസിങ് ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ചലഞ്ചിങ് ഈ ശുശ്രൂഷ നമുക്ക് ചില പ്രചോദനങ്ങൾ നൽകട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ക്രിസ്തുവാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ കൂടുതൽ വിനയാന്വിതരായി തീരുവാൻ കൂടുതൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുഗന്ധം പകർത്തുവാൻ നല്ല മനുഷ്യരായി തീരുവാൻ നന്മയുടെ സുഗന്ധം പരത്തുവാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ സാധ്യമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു അവസരം നൽകിയ അഭിനന്ദിന്റെ മനസ്സിനോടും ബഹുമാനപ്പെട്ട കുറിയാക്കോസ് അച്ഛനോടും പ്രത്യേകിച്ച് പരിശുദ്ധ ബാബാദിന്റെ മനസ്സിനോടും ശ്രദ്ധയോടെ ഈ ശുശ്രൂഷയെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ വിരമിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനു